É, pessoal, tô achando que o porta-lixa do meu carro tá na hora de trocar. Nossa, não durou nem 15 anos isso aqui. <risos> tá louco, olha. Tá amarrado aqui. Tá tudo pode. Mas eu vou resolver isso aqui. Vou ensinar pra vocês como fazer um lixinho desse aqui muito top. Muito fácil também. Para fazer o nosso lixinho de carro, nós vamos precisar de um tecido de 55 centímetros por 22 centímetros de largura, 55 de comprimento. Vamos precisar de alfinetes, a tesoura para cortar o tecido e acertar os cantinhos, uma régua, uma fita métrica para medir, um moldinho para a gente fazer esse buraquinho aqui da alça, linha condizente com o tecido, máquina de costura ou linha e agulha se você for costurar a mão. Ó, para fazer a alça, antes de começar a costura, você vai colocar o molde aqui, riscar ou já começar a cortar. Vai dobrar no meio para que elas fiquem os dois lados fiquem iguais. Você dobra no meio e acerta aqui, acerta o meio. É que aqui já tá cortado, mas a gente dobrou o tecido no meio, dobrou o molde no meio também e coloca assim, ó. Risca e corta. Aí fica certinho no meio do tecido e o tamanho igual dos dois lados. Isso. Daí, se precisar, você acerta esse lado aqui também. Fez isso aqui, só desdobrar, dobrar essa parte de baixo para cima e começar a costura. Primeiro, nós vamos alfinetar aqui, acertar o tecido nos cantos. Alfinetar para ele não correr na hora que estiver costurando. Isso. Ó, a gente pegou a parte aqui, a vez com a avessa. Coloca aqui. A gente vai passar uma costura zigue-zague por cima mesmo. E vou passar direto aqui para fazer o acabamento, já que a gente não tem overlock pro tecido não desfiar. Você pode fazer também, virar aqui, ó, frente com frente. Mais ou menos aquele tamanho que tem que ser. Passa uma costura reta aqui, tudo. Depois, vira do avesso. Aí vai ficar com as barrinhas viradas pra dentro, assim, ó. Se você for fazer dessa forma, fica a, barra, a ponta do tecido pra dentro, fica mais bem acabadinho, mas tem que lembrar de deixar pelo menos um centímetro a mais de cada lado, porque quando você vira do avesso, ele perde o tamanho dele. Mas no caso aqui, a gente vai costurar por fora mesmo, por cima, só passando uma costura zigue-zague. Então é isso aí. Então vamos começar alfinetando. A gente vai deixar mais ou menos aqui, do buraquinho, uns 5 centímetros, tá? Acho que tem uns 3 aqui. 3 centímetros. Um erro quase imperceptível. Aham. Uhum. Ó, então vamos alfinetar aqui pro tecido ficar juntinho e não correr na hora de que estiver costurando. Pessoal, então nós colocamos aqui os alfinetes para não correr. Coloca uma distância, um centímetro aqui mais ou menos, para poder correr a sapatilha da máquina de costura, beleza? Então vamos costurar agora. você deixa a agulha dentro ó, e vira e passa uma costura aqui ou você pode só terminar a costura aqui deixa porque aqui já tá fechadinho com o tecido não é necessário passar uma costura aqui fica a seu critério é questão de estética só no nosso caso a gente vai terminar a costura aqui mesmo ó, dá uma... Aí. fez o um retrocesso acabou e daí vamos costurar do outro lado tese já terminaria a nossa costura só que para não desfiar o tecido mesmo não tendo que pregar nada aqui eu vou continuar aqui passando em volta aqui só para não desfiar tá vai até encontrar com esse daqui. olha aí acabamos a costura e agora Pra dar um acabamentinho melhor, vamos passar uma costura aqui, ó, também, zigue-zague, pra não desfiar aqui. Ó, pessoal, terminamos de costurar tudo em volta. 
Fizemos aqui o acabamento para não desfiar também. E fizemos um acabamento aqui, ó, também, nessa parte. O certo era ter feito antes. Só que a gente acabou esquecendo. <risos> mas era a hora, que tive... a hora que tava aberto. Tinha que ter feito esse acabamento aqui. Mas daí, na casa de vocês, vocês fazem, beleza? Então é isso aqui, ó. Nosso lixinho para o carro está pronto. Tá muito melhor que esse aqui, né? Esse aqui já deu o que tinha que dar Então agora é só usufruir desse aqui Dá pra passar aqui também pra tirar essas linhas Aqui ó, usa o ferrinho, passa, tirou, tá beleza Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos e tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui!